നമസ്കാരം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റായ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നൽകുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളുമാണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസും നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂള് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്ട്സുമാണ് ഇക്കൊല്ലം നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഷുറൻസ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻഷുറൻസിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു അവയർനെസ് നൽകുകയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സമൂഹവും പൊതുവെ അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് വണ്ടിയുടെയും ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ടേമുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ചാണ് റിസ്ക് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് റിസ്ക് അതായത് നമ്മൾ വാഹനവുമായി പോകുമ്പോൾ അപകടം പറ്റുക ആക്സിഡന്റ് പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിസ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീ പിടിക്കുക അതിൽ നിന്നും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു റിസ്ക്കാണ് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ എന്ന് എന്താണ് റിസ്ക്ക് റിസ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെ കണ്ട് വരുന്ന ചില ഡാമേജ് 
ചില നഷ്ടമാണ് റിസ്ക് അതിൽ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിസ്ക് മീൻസ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഓൺ ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഓർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഈവൻറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത അതെങ്ങനെയാണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓർ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഈവൻറ്റ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കാണാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആവുന്നത് അറിയുന്നില്ല ആക്സിഡന്റ് കാർ ആക്സിഡന്റ് കാർ ആക്സിഡന്റിൽ ലോസ് സംഭവിച്ചു എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം കാർ ഒരു ഒരു റോഡ് അരികിലുള്ള ഒരു മരത്തിന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കാറിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം കാറിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന നഷ്ട സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുത് നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുക റിസ്കിന്റെ മീനിങ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് കോറിയിടുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കുറച്ച് സമയം ചിന്തിക്കുക എന്തെല്ലാം റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ പാഠ ഭാഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് റിസ്കിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കാം അതിന്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് പ്യുവർ റിസ്ക് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് പ്യുവർ ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് പ്യുർ ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം പ്യൂർ റിസ്ക് എടുക്കാം ഈ റിസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസ്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അത് ലോസ് ആണ് അവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല പ്യൂർ റിസ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസ്ക് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇത് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ പ്യൂർ റിസ്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെയിൻ നോ ലോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഷുവേഡ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഇപ്പം കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയാലും അതായത് ഒരു വീടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ തീ പിടിച്ചാലും ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഫയർ തെഫ്റ്റ് കാർ ആക്സിഡന്റ് ഇതെല്ലാം പ്യൂർ റിസ്കിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് അതില് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്നാ പറയും ഒന്നെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ബിസിനസ് റിസ്ക് നമ്മള് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്കിൽ വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത്രയാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അത് ഇൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല ഇതാണ് ഈ പ്യൂർ റിസ്ക്കും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂർ റിസ്ക് എന്താണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം പ്യൂർ റിസ്ക് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെയിൻ ഓൺലി സോറി ലോസ് ഓൺലി അവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഷുവ
പ്യൂർ റിസ്ക് മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് നമുക്കറിയാം അതിൽ ചിലപ്പം ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാം അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അത് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്യൂർ റിസ്ക്കും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസ്ക് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് പ്യൂർ റിസ്ക് വേഴ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് റിസ്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസ്ക് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിനെ ബാധിക്കും എർത്ത് ക്വീക്ക് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് ആയാലും ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയാലും അതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസ്ക് ആണ് അതുപോലെ പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ഇൻവോൾസ് ലോസസ് ഓൺലി ടു എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് സംഭവിക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ് അത് ഗ്രൂപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന റിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം ഇത് ഇൻഷുർ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതായത് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഒന്നും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഒന്നും പറയും റിസ്ക് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി മണിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് അതായത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് ഇൻവോൾസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഫിനാൻസ് എത്ര രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഈസ് റിസ്ക് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ നോൺ എക്കണോമിക് ലോസ് അതായത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല അത് അഫക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ആരോടുള്ള സ്നേഹം ഒരാൾ ഇപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുക അതിന് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അത് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആയാലും നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആയാലും അതും റിസ്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് റിസ്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പ്യൂർ റിസ്ക് മാത്രമേ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് അതായത് എല്ലാത്തിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് റിസ്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ബട്ട് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് റിസ്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്ക് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കിപ്പം വണ്ടി എടുത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പുറത്തേക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഏതുണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് റിസ്ക് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദി റിസ്ക് നമുക്ക് റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ആ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന മെഷറുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും പോകാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം നമ്മൾ തീ പിടിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അപ്പം തീ പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരുക്കണം ഇടി മിന്ന് അതുപോലെ ഇറക്കുമ്പോൾ മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റിസ്ക് കുറക്കാനാണ് വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് റിസ്ക് കുറക്കാനാണ് ഓവർ സ്പീഡ് എടുക്കാതിരിക്കുക റിസ്ക് കുറക്കാനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ റിസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്യാം റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഈ റിസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ നോട്ടായിട്ട് ചെറിയ ഒരു സ്ലൈഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് പകർത്തണം അപ്പം
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ തരാം അതിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം ഇന്ന് ഇത്രം ഇത്ര ക്ലാസ് ഇത്രമാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു